This is DD Sports headquarter in Delhi. You are watching DD Sports Conclave 2017. What is about those incredible moments where sheer human will and desire overcomes the odds? And very good thing which the Honorable Prime Minister is saying is, Jo khele, wo khele. Aur hum khel aaj, kyunki aaj ke din we are celebrating sports in India. This is the initiative by DD Sports. Welcome to the Sports Conclave. I'm Padam Ji Charawat. And in sport, it's all about teamwork. It's not about I, it's about we. Me and the vegetly. Absolutely, Padam. बिल्कुल और आई थिंक ये भूमिका बांधनी बहुत जरूरी थी जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया के माध्यम से कोशिश की है कि हर हर भारतीय को जोड़ दें एक और बड़ी अच्छी चीज उन्होंने कही कि गिरते शह सवारी मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले फेलियर इज नॉट समी फॉल्स अ फेलियर इज समी डज नॉट राइज आफ्टर फॉलिंग क्योंकि खेल में या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं राइट और इसीलिए मोदी जी बात कर रहे थे कि पराजय तो बहुत जरूरी है और हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम तो रोज गलतियां करता हूँ सॉरी भी बोलना चाहिए पदम सॉरी अभी से शुरू हो जाओ तो इसीलिए पराजय की मैं बात कर रही थी कि इट्स ओनली व्हेन यू हिट द बॉटम दैट यू राइज टू द टॉप मेरे ख्याल से जो खेल है वो हमको सिखाते हैं कि सुख दुख जीत हार तो लगी रहेगी और इन सब को एक अच्छे स्माइल के साथ निभाना जैसे सारे खिलाड़ी निभाते हैं स्पोर्ट्स फील्ड पे बहुत जरूरी है तो आइए हम सब मिलके एक परिवार का एक नियम बना लें कि हम पिकनिक्स नहीं जहाँ पे हम पूरी आलू खाएं बल्कि हम जाएं कोई स्पोर्ट खेलने के लिए मम्मी पापा बच्चे दोस्त बहन कजन सब लोग मगर इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि सरकार के इनिशिएटिव खेलो इंडिया स्कीम तो है ही जिससे हमको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है मगर हम सब के साथ वो दिग्गज खिलाड़ी भी हैं जो हमको पिलर ऑफ स्ट्रेंथ के समान यहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं तो आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही एक्सलेंस इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पीटी उषा इज वन ऑफ द इंडिया बेस्ट नोन वुमेन एथलीट्स She remained the queen of track and field for almost two decades. P.T. Usha was fondly called the Paoli Express and the Golden Girl because of her awesome speed on the track. P.T. Usha was born in the village of Paoli, Kozhikode district, Kerala. P.T. Usha made her first appearance at the Olympics in the 1980 edition. held in moscow as a rather unknown 16 year old finishing fifth in the heats four years later when she represented india in the inaugural women's 400 meters hurdles in the final she was one of the favorites in 1984 los angeles olympics i was i missed the bronze by 100th of a second that 1984 my age was only 20 years That is why I told that uh, see I have long way to go because in when I was 20 years I uh, I had come near the Olympic medal. I am so confident that I will be able to get the Olympic medal for the country, but I missed it because only because of the lack of experience and exposure. Before Los Angeles Olympics, I could run only two races in India, and third one was uh, when I went to Los Angeles for the Olympics. I participated in the pre Olympics in Inglewood, so I won the gold medal, and that the, with that confident I ran and. Uh, I uh, had come first in the semi-final and missed bronze by one hundredth of a second. Usha has won many national and international awards. PT Usha has won thirty-three international medals, including thirteen gold medals in the Asian Games and Asian Championships. In all, Usha has won thirty international awards for her excellence in athletics. P.T. Usha received the Arjuna Award in 1984, the 
The next year, she was adjudged the best women athlete in the Jakarta Asian Athlete Meet. She was also awarded the Padma Shri in 1984. In the Seoul Asian Games of 1986, Usha won the Golden Shoe Award for the best athlete. P.T. Usha was named the Sports Person of the Century by the Indian Olympic Association. In 1976, the Kerala state government started a sports school for women and Usha was chosen to represent her district. As a child, Usha showed an early aptitude for sports. This won her a scholarship of Rs. 50 from the Kerala government and led Usha to a special sports school at Kannur. In 1979, Usha participated in the National School Games. It was here that O. M. Nambeer, who coached her throughout most of her career, spotted her. He realized that this girl had a great potential. This proved the turning point of her great career. When I was in A standard, the first time Kerala government started sports school, maybe my luck. So I joined in the sports school because of that system of the Kerala government and the sports division. And uh, that is why I could do well. Because I am a, I, I, I born and brought up in village. And if there is no system, means it's very difficult for me to come up. So um, when I went to the sports school, I, I should get up around 5.30 and I should go to the ground 6.30 and two hours work and then come back and then go to school and, and again uh, evening training, two hours. Like that I had come up. Like that the Andhra or, or maybe Tamil Nadu or Kerala and now it is Haryana also doing well. And some of the state even still not started. Like see, to achieve the Olympic medal or international medal, the grassroots level is very, very important. She currently runs the P.T. Usha School of Athletics at Koilendi, Kerala, and her protege, Tintu Luka, is the current national record holder in 100 meters and represented India at the Rio Olympics 2016. After my retirement in athletics, I started sports school uh, in um, uh, 2002. Uh, so, um, uh, um, first four years, we I started giving general workout, and with that, within four years, uh, Tindu has come in the Poland uh, world athletic participate in the world athletics and Asian junior medalist, and then Silpa Commonwealth medalist, and uh, Ashwadi Mohan won the medal. And, uh, and after four years, uh, Kerala government has allotted a land for us for 30 acres of land. And it, like that, a uh, lot of sports lovers supported us and, uh, and uh, it is running like that only. And uh, we have actually um, uh, Tindu, um, um, 8th in the Olympics and uh, Jisna, uh, now she is the Asian Junior Champion and Commonwealth Youth Medalist. And uh, she, though she was seven, when she was 17 years participated in the Olympics, and uh, Shilpa has uh, participated in the Commonwealth Youth and won the medal in 4 into 100 meters relay. And 800 meters, Jesse Joseph, a junior Asian gold medalist. And uh, Abhita Mary Manuel, another youth gold medalist in 800 meters. And then Sharbana Siddiq won the 400 relay gold medal in last year Asian junior meet. Like that, many young junior athletes are coming up from my academy. My uh, uh, aim to achieve the Olympic medal for the country through uh, youngsters. So um, uh, now my athletes started doing well and uh, even uh, 2012 Olympics, Tindu Luka won the, uh, she, the, she had uh, finished 11th in the Olympics and now in that Olympics, uh, those, who are, those who won the medal, first, second, third, they have called for, um, call for the dope. So her position has come to 8th also. So now still it is, I, I am believing that in my students, one day my students will bring the medal for the country in, even in the Olympics also. So now Jisna is doing well, maybe the next Olympics, maybe uh, my athlete may come in finals and next Olympics, next, uh, next finals and next Olympics in the medals. So that is why I told that I have long way to go. My every time my aim is to get the Olympic medal. Mrs. P. T. Usha called on Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Vijay Goyal, at the Minister's official residence. Mrs. P. T. Usha invited Shri Goyal to join the opening of her new academy at Kozi Court, Kerala. The academy has been named Usha School of Athletics and it trains budding athletes. The academy is spread across 30 acres 
constructed at a cost of rupees 8.5 crore sanctioned by the center the key feature of the academy will be the eight lane synthetic track other features include a mud track a 40 bed hostel and a gymnasium the academy will have a team of trained coaches physios and other key officials to assist the athletes after getting results, central government support us giving by synthetic track. Now synthetic track is ready for practice and uh, our prime minister is going to inaugurate uh, 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 our synthetic track video conference through video conference very soon. Kelo India's team is actually very good and uh, now Kerala government uh, is sanctioned uh, 1 crore rupee for the multi gym because it is in the halfway now and we have a very good multi gym equipment but we need more support actually to get uh, sponsorship is very difficult we are not getting any fees from, for athletes uh, we are not getting any fees from athletes so we need more support she is very keen to see any medal in olympics and her biggest desire is any indian athlete finishes with podium Next Olympics in 2020, uh, I hope that our more athletes will participate in the finals and 2024, I am sure that our athletes will be in the podium finish. Uh, you can take about the name of Jisna Matthew or um, Neeraj Chopra, they are all doing well. What I want to say is my young athletes is in my time nothing was there but still I could come the near the Olympic medal. So it means that if you have a will and if they are, you are ready to do work, you will be able to get the Olympic medal. Don't wait for the facilities, but do hard work. And maybe you may lose in her, um, initial time, but don't be disheartened. Try again and again, you will be the successor one day. And make use of whatever facility we have, make use of it and do, uh, and do well in the Olympics and uh, our Indian color will, uh, make Indian color uh, high. Almost 16 years after, she bid farewell to athletics for good. Now she is inspiring a generation of boys and girls by making them realize that success will be ours one day on the athletic track. Usha once said, I can never be away from sports. The biggest joy after starting the Usha Athletics School is, then I realized there are many people standing with me. Usha lives and breathes athletics and her devotion towards giving back to the sport is truly commendable. In a way, Usha is still running for the country and clearing hurdles too. Her quest for an Olympic medal will hopefully end with a gold lining. बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहे हैं बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शायद हम ओलंपिक में भी नहीं पहुंच पाते और स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया भी साथ में लास्ट थ्री इयर में हमें बहुत अच्छा फैसिलिटीज मिला जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर बीजे गोवल साहब हमारा स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है हमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिला अभी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मिस्टर इंजित श्रीनिवासन वो भी बहुत अच्छा है और उन्होंने हमें बहुत अच्छा हेल्प किया उन दोनों को मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा थैंक्स देना चाहता हूँ सिर्फ जिम्नास्टिक्स नहीं पूरे स्पोर्ट्स को लेके हमारे पूरे इंडिया में बहुत जो भी अभी बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे बोलते हैं हमें स्पोर्ट्स में ही डालना है तो पहले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ
तो ऐसे ही दीपा कर्मकार और दो चार निकल के आए हम इसका कोशिश कर रहा हूँ स्पोर्ट्स के लिए सोचा इसीलिए आज दीपा कर्मकार ओलंपिक जा पाया और मैं यही चाहता हूं कि आगे भी इस तरह के ही सोच रखे और आगे हमारा पार्टिसिपेशन जो ओलंपिक में जिम्नास्टिक में और ज़्यादा बढ़ जाए एज अ प्लेयर हम चाहते हैं हर एक प्लेयर ज़्यादा करके इंडियन प्लेयर्स को एक मौका मिले हाई लीग टॉप लीग खेलने के लिए चाहे आई एस एल हो आई लीग हो एंड एट द सेम टाइम अच्छा सैलरीज भी मिले बिकॉज एट द एंड फुटबॉल काफ़ी शॉर्ट टेन्यर है तो शॉर्ट टेन्यर में प्लेयर्स को जितना अच्छा फाइनेंशियल गेन होता है उतना अच्छा है एंड दैट ऑल्सो मोटिवेट्स लॉर्ड ऑफ अदर यंग यंग जनरेशन और पेरेंट्स को फुटबॉल खिलाने के लिए ना हो अभी लड़के लोग के ऊपर है खेल के ग्राउंड में परफॉर्मेंस देने के लिए पर एट द सेम टाइम एज वेल जो भी परफॉर्मेंस दे हम चाहते हैं अच्छा देने के लिए अगर हो भी ना हो सका बट ओवरऑल हम लोग ऑलरेडी फुटबॉल को लेके काफ़ी आगे बढ़ चुका है स्पेशली ग्रास रूट को काफ़ी ध्यान देना शुरू हो गया है अभी दो साल तीन साल आगे जब हम लोग आई लीग अंडर सेवनटीन फिफ्टीन करता था खाली दस टीम रहता था अभी इस साल आई लीग अंडर फिफ्टीन में हमारे पास पचास से ऊपर ज़्यादा टीम्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एकेडमीज हंड्रेड प्लस एकेडमीज हुआ फुटबॉल एकेडमीज हो चुका है पहले खाली टाटा फुटबॉल एकेडमी था आई थिंक वन ऑफ़ द रीज़न मिशन एलेवन जो हम लोग किया है आई थिंक वन ऑफ़ द रीज़न इस हम लोग एलेवन मिलियन बच्चा लोग को फुटबॉल खेलने के लिए इंकरेज करेंगे और टच करेंगे तो आई थिंक ये स्कीम दिस इज समथिंग विच इंडिया हम लोग चाहता है कि हर एक देखिए पॉपुलेशन एट द एंड कुछ करता नहीं आपको कम पॉपुलेशन हो या ज़्यादा हो खेलना तो ग्यारह ही है लेकिन हम लोग जितने पॉपुलेशन है बच्चे लोग का जितना ज़्यादा बच्चा लोग खेल सके उतना टैलेंट निकलता है तो इसलिए आई थिंक इंडिया में पॉपुलेशन है लेकिन हम लोग का जो पॉपुलेशन है उतना स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे हैं if there is no uh, support from the uh, center and the sai uh, sport authority of india we can not do anything academy shuru kiya hai 2006 mein hum log ka aim and object hai hum log ka sapna hai champion banane ke liye ye shuru kiya hai not only for manipur अभी हम लोग धीरे धीरे शुरू किया है अभी नॉर्थ ईस्ट का और पूरा देश का अंदर प्रिवलेज टैलेंटेड बॉक्सर को लेने के लिए सपना है फाउंडेशन का अंदर में जो फैसिलिटी रिक्वायरमेंट है अभी तो सब है क्योंकि फिजियोथेरापी हम लोग का पास है और जिम ट्रेनर्स हम लोग के पास है और डॉक्टर क्लिनिक हम लोग के पास है और सपोर्ट स्टाफ में हम लोग नो सपोर्ट स्टाफ है साइवर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रेन आई वॉज वेरी हैप्पी आई स्टार्ट बॉक्सिंग इन साई ओनली अभी बच्चा लोग को ज़्यादा फोर्सली करके भी पुशअप नहीं करना है थोड़ा हम लोग समझा के ऐसा करो ऐसा करो मीन्स उन लोग का जो आने वाला फ्यूचर है कैसा 
चेंज करना है कैसा कैसे खेलना चाहिए क्या खेलने से क्या मिलता है वो चीज़ हम लोग सिखा के उन लोगों को वो सब करते हैं इधर बहुत सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और इधर ट्रेनिंग बहुत टफ होता है इधर का प्लेयर बहुत टफ है कोचेस बहुत अच्छा है मिलता है फैसिलिटीज़ अच्छा है रिगार्डिंग द फैसिलिटीज़ एंड ट्रेनिंग इट्स गुड दे गिव अस गुड ट्रेनिंग दे गिव अस गुड फैसिलिटी वी के नॉट मेक ए चैम्पियन विद इन वन ईयर तो अभी के हम लोग देख रहा हूँ कि धीरे धीरे आ रहा है बच्चा लोग और कोई कोई तो इंटरनेशनल तक खेल चुका है और हम लोग का मेन एम एंड ऑब्जेक्ट है कि दूसरा सरिता दूसरा मेरी कॉम दूसरा सरजुबला और दूसरा विजेंद्र दूसरा देवेंद्र ये टॉप टॉप लेवल का बॉक्सर लुक है जो इन लुक से ज़्यादा चैंपियन बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं Army Sports Institute in Pune is its most premier node wherein seven disciplines that is diving athletics boxing wrestling weightlifting fencing and archery these are uh, seven individual sports disciplines for which world class infrastructure has been provided हमारा मकसद यहाँ पे ओलंपिक मेडल जीतना है और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम साइंटिफिकली और वेल स्ट्रक्चर्ड है जिसके कारण से हमारे लड़के पिछले चंद सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाए हैं तकरीबन 50 कंट्री से ज़्यादा विजिट कर चुका हूँ वहाँ का फैसिलिटी के अनुसार बाहर से हम कंपेयर करें तो हमारा बहुत ही अव्वल नंबर है यहाँ पर हमारे पास फॉरेन कोचेस हैं और फॉरेन डॉक्टर हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर हैं और न्यूट्रिशन है और हमारे पास जो डाइट है वो वेल प्लान करके चलती है we hope that in the future will be also some results in the olympic games for india because uh, now in india very developed uh, sports and uh, india is very subsided very uh, credited of sports पे सब कुछ अच्छी फैसिलिटी है अच्छा इक्विपमेंट है यहाँ पे सभी कोचिज और ऑफिसर्स और यहाँ पे सभी सब अब्बल लेवल के हैं और यहाँ पे मेरा टारगेट ओलंपिक मेडल के लिए है आर एम इज टू प्रिपेयर फेंसर्स फॉर फोर्थ कमिंग इवेंट्स एंड वी आर कीपिंग आर होप्स हाई विद आर जूनियर्स जूनियर्स ऑलरेडी मेकिंग अ मार्क एट जूनियर एशियन एंड कॉमनवेल्थ लेवल Shooting also it teaches us many things like it it helps us improve our focus. It gives us a sense of responsibility because we have to hold a weapon and we can't play with that. 
गगन नारायण स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन 2011 में स्थापना हुई और हमने गनफो ग्लोरी शूटिंग एकेडमी नाम से एकेडमी बनाया पूना में ही बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में GFG or Gun for Glory is the biggest shooting academy in India. जो मेरा dream है एक ओलंपिक खेलने का मुझे लगता है GFG मुझे उस चीज में बहुत support करेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। वो एक साल के अंदर बच्चों ने जो है 93 international medal बच्चों ने जीता। जिसके अंदर हमने फॉरेन कोचेस हमने हायर किए थे। I see lots of good potential for India to be a good shooter. Coaches here are very good and they have a proper program for each level that has been followed, which is based on proper methodology. प्लेयर तैयार करने के लिए माइंड ट्रेनर फिजियोथेरेपिस्ट टॉप कोचिंग वो सारे चीजों को जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी एकेडमी ने जो है शुरुआत किया गगन नारंग जी ने 2012 में जब लंदन ओलंपिक में मेडल जीता उन्होंने ब्रॉन्स मेडल उसके बाद 2013 में मोदी साहब जब सीएम थे गुजरात स्टेट के तब उन्होंने गगन नारंग जी को बुलाया था कि गुजरात में जो है शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए बढ़ावा देने के लिए और प्रमोशन के लिए मैं तो एक तरह से ये कहूँगा कि जो हमारा सपना है उसको पूरा करने के लिए मोदी साहब ने सपोर्ट किया And our mission and my mission also, vision also for 2024 Olympic. We will send lots of uh, shooters from youth, uh, junior and senior category uh, to uh, the next Olympic. I hope that in 2024 we will work very well on a very big level in India. What I think is uh, this is a very good opportunity for youngsters to join as they are giving a platform to groom you for the Olympics. Kaun kaun si hai sarkari yojanai? कैसे उठाएं इनका लाभ जानिए अपने गांव का हाल देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे महका महका घर आंगन हरियाली से खिलेगा तन मन छत पर छोटी सी बगिया जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे दिस इज डी डी स्पोर्ट्स हेड क्वार्टर इन डेली यू आर वॉचिंग डी डी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव टू थाउजेंड सेवेंटी इंडिया में है दम दोस्तों डीडी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2017 के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में एक हम ऊर्जा फूंक दें ऐसी ऊर्जा जो हमारे देश को सिर्फ खेल प्रेमियों का देश ही नहीं बल्कि बच्चे बच्चे को खिलाड़ी का देश बना दे जहां पे हम बहुत सारे स्तरों पर विश्व में मेडल लेकर ले लौटे और अपने पूरे परिवारों को एक अच्छा स्वस्थ होलिस्टिक डेवलपमेंट का परिवार बनाए मेरे साथ स्टूडियो में है पदमजीत शरावत पदम 
कितनी सारी स्ट्रेंथ्स को आज हम डीडी स्पोर्ट्स के थ्रू कन्वर्ज कर रहे हैं चाहे वो गवर्नमेंट सपोर्ट हो या हमारे मिनिस्टर्स हो जो स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर हमारे दिग्गज खिलाड़ी हो जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जी बिल्कुल खेलोगे तो खिलोगे खुद से बार बार मिलोगे तो वरना इंसान कई दफा खुद से मिलना ही भूल जाता है सो यू मस्ट प्ले एंड वो मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कि जब इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल फिटनेस यू नो आप फिजिकली फिट रहते हो तो आप मेंटल स्ट्रेंथ पे ऐड करते हो लेयर्स और जब तक आप एकेडमीज नहीं देंगे टूर्नामेंट्स नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाई इज आई पी एल बिग आई पी एल इज बिग बिकॉज आई पी एल इज सीन राइट क्रिकेट कहां से कहां चलेगी प्रो कबड्डी ने कबड्डी को कहां लेंगे तो वी नीड मोर टूर्नामेंट्स वी नीड मोर वेन्यूज आई थिंक वी नीड मोर स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव सच एज दिस वन आई थिंक दैट्स द रीजन यू एंड आई मस्ट सेल्यूट दिस एफर्ट फ्रॉम डी डी स्पोर्ट्स द स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव दैट वी हैव इज इट नहीं नहीं बिल्कुल और हमको लगता है कि हम सभी की कहीं ना कहीं छोटी सी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि जब हमारा पूरा इकोसिस्टम हमको इतना सब प्रावधान दे रहा है तो हम उसमें क्यों नहीं आगे बढ़ के उसका फायदा उठा रहे हैं जी बिल्कुल वो मे, मेरे को तो मजा इस बात का आ रहा है कि पिछले तीन चार पांच साल में जो एक चेंज देखने मिला चेंज ये है कि पहले जैसे माँ बाप कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब वो आउट ऑफ द विंडो सिचुएशन चेंज हो गई और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है दिव्य और मैं तो दिन भर बात करते थे बिकॉज़ वी लव स्पोर्ट्स सो मच बट ऑन आ स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव नाउ इट्स टाइम टू गो टू जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली एंड माय फ्रेंड एंड कोलीग अमित अरोड़ा इज दैट ओडियो अमित दिस इज डीडी स्पोर्ट्स हेड क्वार्टर इन दिल्ली यू आर वाचिंग डीडी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2017